ஹரிவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹத்த யோகா மெத்தடில் பவன முக்தாசனா பார்ட் டூ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பேசிக்காக நம்ம இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டொமக்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் கொடுக்குறோம் அதாவது அடி வயிறு மற்றும் மேல் வயிறு நல்லா பலப்படும் நம்மளோட ஹிப்பு நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் நம்மளோட தொடைகள் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் அட் த சேம் டைம் எல்லாருமே எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வெயிட் லாஸ் ஆகும் நல்லா வந்து நம்மளோட வயிறு உள்ளே போயிடும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னே தெரியாமல் ரெகுலராக இந்த ப்ராக்டிஸை நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அதே சமயம் ஆன்மீக சார்ந்த சார் சார்பாக முதல்ல நம்மளோட மணிப்பூரக சக்ராவுக்கும் நம்மளோட சுவாதிஷ்டான சக்ராவுக்கும் இது நல்ல ஒர்க் அவுட் கொடுக்கும் அதே சமயம் நம்மளோட ஜீரணத்தை நல்லா தூண்டி விட்டு நம்மளுக்கு நல்ல டைஜஷனை கொடுக்கும் மலச்சிக்கல் பித்தம் சைனஸ் டயாப்டிஸ் ஸோ இது மாதிரி வியாதியெல்லாம் இருக்கிறவங்க இதை ரெகுலராக பண்ணினா அப்படின்னா பண்ணினோம் பண்ணினாங்க அப்படின்னா அது எங்கே இருக்குதுன்னு இருக்கிற இடம் தெரியாமல் ஓடி போயிடும் ஏன்னா நம்மளோட நல்ல அந்த கார்டியோவுக்கும் ஒரு நல்ல ஒர்க் அவுட்டாக இது கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்குறது இப்போ ரொம்ப பிகினர் லெவல் அதாவது ஸ்லோவாக ஸ்லோ பை ஸ்லோவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இதை நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதே சீரீஸையே வந்து ஃபஸ்ட் லெவலுக்கு கொடுக்குற மாதிரி லிஃப்டிங் எல்லாமே அவங்களுக்கு இந்த சீரீஸில் பிகினிங் சீரீஸில் கொடுத்துருக்கேன் இதில் நம்ம எதை கவனிக்கணும் நம்ம ஹோல் ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணும்போதும் நம்மளோட பாடி அண்ட் அந்த கவுண்டிங்ஸ் எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கிதோ அந்த ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கிற அந்த இடத்த நம்ம நல்லா கவனித்து இந்த ஆசனங்களை பயிற்சி பண்ணினோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாவே நமக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆசனாக்கும் ஒரு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அது அந்தந்த ஆசனா வரும்போது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராக்டிஸ் மேக் பாசிபிள் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் எனக்கு வரல அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரோப்ஸ் இல்லைனா வேறு ஏதாவது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் துப்பட்டா ஏதாவது ஒன்று வச்சு லிஃப்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா முடியாதது எதுவுமே கிடையாது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது நல்லாவே கிடைக்கும் அட் த சேம் டைம் லோவர் பேக் பெயின் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு உகந்ததான ஒரு ஸ்ட்ரெச்சஸ் ரொம்ப சேஃப்டி ஸ்ட்ரெச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த சைக்ளிங் இதெல்லாம் பண்ணுறது மட்டும் உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு லெவலாக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ ரெண்டு காலை வச்சு சேர்ந்து பண்ணாமல் ஒரு ஒரு காலாக முதல்ல ஆரம்பித்து ஸோ நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நைஸ் ஒர்க் அவுட் ஃபார் யுவர் பேஸ் அதாவது அண்டர் அப்டமன் அண்ட் ஹிப் ஏரியா அண்ட் இட் யூஸ் குட் ஸ்ட்ரெச் ஃபார் யுவர் ஸ்பைன் ஆல்சோ ஸ்பைனுக்கும் நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கிறதுனால நம்ம பாடியை நல்ல ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணும் நீங்கள் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக காலெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும் இருந்தாலுமே கூட உங்களோட பாடி வந்து ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவேங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் கண்டினியூஸாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கே அந்த பெனிஃபிட் தெரியும் ஒரு மூணு நாள் பண்ணினோம் அப்படின்னா அந்த பாடி நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியோட அந்த சுகத்தை ஒரு தடவை பார்த்துட்டேங்கன்னா ரெகுலராக நீங்களே பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசை உங்களுக்கே வந்துடும் நீங்களே ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க ஓகே பார்க்கலாமா பவன முக்தாசனா இரண்டாவது பாகம் செரிமானம் செரிமான பிரிவு பார்க்குறோம் லெஃப்ட் சைட் திரும்பி கீழே படுத்துக்கணும் நம்மளோட இடுப்பு முழுவதும் நம்மளோட ஹோல் ஸ்பைனும் கீழே ஃப்ளோரில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு படுத்துட்டு முழு உடம்பையும் தளர்வாக வச்சுக்கணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி படுத்துக்கோங்க கைகள் இரண்டும் தொடைகளுக்கு கீழ் வைத்து கொள்ள வேண்டும் உள்ளங்கை தரையை நோக்கி இருக்கும்படியாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது கால்களை மேலே ஏற்றணும் ப்ரீத ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு மூச்சை வெளிவிடும்போது காலை கீழே இறக்கணும் இதே மாதிரி ரெண்டு காலையும் மாற்றி மாற்றி பண்ணணும் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது கால்கள் மேலேயும் அங்கே ஒரு இரு டூ ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது காலை கீழே இறக்கிடணும் இது மாதிரி ஐந்து முறை ஒரு நாள் ஒரு ஒரு நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி எட்டு பத்து வரைக்கும் பண்ணலாம் அதாவது வலது கால் பத்து முறை இடது கால் பத்து முறை தனியாக பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா இது மாதிரி கைகளை வச்சு புஷ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் 
சப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட ஹேண்ட் சப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு கீழே இருக்கிற கால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நேராக கீழே தரையில் ஒட்டி இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் கை பிடிக்கிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா இது மாதிரி ரோப் அப்படி இல்லைன்னா துப்பட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தூரம் முடியுதோ அந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ட்ரிச் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரிச் கிடைக்கும் ப்ரீதன் பண்ணும்போது மேலே நம்மளோட இடுப்பு மற்றும் அடிவயிறு பகுதிக்கு நல்ல ஒரு மசாஜ் கிடைக்குது இது ரொம்ப பிகினிங் லெவல் இது வந்து எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் ஸ்லோவாக நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு எந்த ஒரு பாகமும் நோகாமல் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவுண்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்ததாக உத்தான பாதாசனாலேயே டபுள் லெக் பண்ண போகிறோம் சிசேரியன் பண்ணவங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணவங்க அவங்கெல்லாம் அடி வயிறில் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணவங்க முதலையே இந்த இரண்டாவது நிலையை பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது நல்லா பண்ணிவிட்டு ஒரு மாதம் கடுத்ததாக இது பண்ணினா போதும் ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது கால் ரெண்டு மேலே ஏறணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கீழே இறங்கணும் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும் போது கால்கள் ரெண்டும் மேலே மூச்சை வெளியே விடும்போது கால் கீழே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் டு டென் ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது லெக் ரொட்டேஷன் சக்கரப்பாத ஆசனா காலை சுழற்றும் பயிற்சி ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீதின் பண்ணும்போது கால் மேலே போகணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கால் கீழே இறங்கணும் அதாவது நம்மளோட இடுப்பு பகுதி நல்லா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு வந்து சுற்ற மாதிரி இதை பண்ணணும் முட்டிய மடக்காமல் பண்ணுங்க ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் கிளாக் வைஸ் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இனிஷியலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எட்டு ரவுண்டு பத்து ரவுண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இதை ஒரு மாதத்துக்குள்ளே இதை ரெகுலராக பண்ணி இதை நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னா அடுத்து ரெண்டு காலை வச்சு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு சுலபமாக இருக்கும் இது நம்மளோட இடுப்பு பகுதிக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்தன் கொடுக்குது மற்றும் நம்மளோட முட்டி முட்டிக்கு ரொம்ப நல்லது முதுகெலும்பு தசைகள் இது எல்லாத்தையுமே இயல்பாக ஆக்கிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது இயல்பான நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பாடி வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது நம்மளோட சைடு அந்த இடுப்பில் இருக்கிற அந்த சதைகள் வயிற்று பகுதியில் இருக்கிற சதைகள்லாம் குறைப்பதற்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் கிளா கிளாக் வைஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஸோ ரெண்டு பக் ரெண்டு பக்கமும் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டென் ஆர் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஆசனாவை பார்க்கலாம் பாத சஞ்சலன் ஆசனா சைக்கிள் ஓட்டுவது மாதிரியான பயிற்சி இது முதல்ல ரொம்ப பேக் பெயின் இருக்கிறவங்க அது சிசேரியன்லாம் பண்ணவங்க வந்து இது மாதிரி ஒரு கால் மட்டும் பண்ணினா போதும் ரெண்டு கால் சேர்ந்து ஏற்றி பண்ணாமல் ஒரு கால் மட்டும் மூச்சு சாதாரண சுவாசம் உங்களுக்கு எப்படி ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும்னு தோணுதோ அதே மாதிரி வச்சுட்டு பண்ணுங்க சேம் முதல்ல பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் இதே தான் அடுத்த கால் ஸோ இது நம்மளோட தொடைகளுக்கும் நம்மளோட அடி வயிறு நல்லா குறைகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இடுப்பு முழங்கால் மூட்டுகள் மூட்டுகளுக்கு இந்த பயிற்சி செஞ்சால் ரொம்ப நல்லது 
அதாவது நம்மளோட கீழ் முதுகு தசைகள் நல்லா பலப்படும் இப்போ பண்ணுறது ஆல்டர்னேட்டிவ் சிசேரியன் எல்லாம் பண்ண பண்ண அதாவது சிசேரியனோ இல்லைன்னா ஆப்ரேஷனோ பண்ணாதவங்க ஃபஸ்ட்டே இது மாதிரியாக மெதுவாக பண்ணலாம் கால் வந்து மேலே நைன்டி டிகிரியிலேருந்து கீழே டுவெண்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் நல்லா மேலே ஏறி இறங்கணும் இனிஷியலாக இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா வயிறில் வந்து ஃபுல் வெயிட்டும் நமக்கு தெரிகிறதுனால ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு நல்லாவே இது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியை கொடுக்கும் ஈஸியாக நம்மளால் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இப்போது ரிவர்ஸில் நம்மளோட மனசு எண்ணிக்கையிலையும் எந்த இடத்துல அந்த ஸ்ட்ரெச்சு தெரியுதோ இழுவை தெரியுதோ நம்ம உடம்புல அந்த இடத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டே பண்ணணும் அதே சமயம் மூச்சு கவனிக்கணும் இது சாதாரணமான சுவாசம் நமக்கு எப்படி ப்ரீத் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரியாக நம்ம நார்மல் ப்ரீத் அண்ட் ப்ரீத் அவுட்லேயே இந்த ஆசனத்தை பண்ணலாம் ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா பவனமுக்தாசனா சீரீஸ் பார்க்க போகிறோம் பாடியை நல்லா மேலே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ப்ரீதன் பண்ணி ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது நம்மளோட லெஃப்ட் லெக் எடுத்து புஷ் பண்ணி கையால் செஸ்ட்டு வரைக்கும் புஷ் பண்ணி ஹெட்டை மேலே ஏற்றணும் அங்கே ப்ரீதை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் அடுத்தது அடுத்த கால் ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ணணும் ப்ரீத் அவுட் உங்களோட ப்ரெத்தை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீதன் அதாவது மூச்சை வெளியே அனுப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா அடக்கி வச்சுக்கணும் எவ்வளோ நேரம் முடியுதோ அவ்வளோ நேரம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சில வினாடிகள் அதாவது மூணு அப்படி இல்லைன்னா அஞ்சு போதும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் ப்ரீதன் பண்ணும்போது மறுபடியும் கைகளையும் கால்களையும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் உங்களோட பாடியோட அந்த மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அதே சமயம் பாடி வந்து அந்த வெயிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கே வந்து அந்த ஒரு பாரம் இல்லாமல் பாடி லைட் வெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் இது மாதிரியான பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கிறவங்க இது பண்ணினா ரொம்பவே நல்லது கீழ் முதுகு பகுதியில் இருக்கிற அந்த மசல்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஸ்ட்ரெச் கொடுக்கும் முதுகு தண்டு அதாவது நம்மளோட ஸ்பைன் வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆகும் அதே சமயம் நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் ஆகும் வாயு தொடர்பான பிரச்சனைகள் மலச்சிக்கல் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது ஒரு அருமையான ஆசனா இந்த ஃபுல் சீரீஸுமே வந்து நம்ம செரிமான பிரிவு நம்மளோட டைஜஷனுக்காக தான் பண்ணுறோம் மணிப்புரக சக்கராவும் சுவாதிஷ்டான சக்கராவும் இதில் நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அடுத்ததாக பவன முக்தாசனாலேயே இரண்டாவது நிலை ஸோ இது பண்ண எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுதோ அவங்க இது பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மாதம் அந்த முதல் கட்டத்தையே நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நான் அடுத்த ஸ்டேஜை வந்து அடுத்த மாதத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் ப்ரீதன் பண்ணும்போது கை ரெண்டும் மேலே ஸ்ட்ரிச் பண்ணி இருக்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கால்களையும் கைகளையும் சேர்த்து தலையும் சேர்த்து நம்மளோட செஸ்ட்டுக்கு செஸ்ட்டு நோக்கி புஷ் பண்ணணும் உங்களோட ப்ரெத் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு சில வினாடிகள் அப்புறமா ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் இதே மாதிரி பண்ணலாம் இனிஷியலி அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி பத்து சுற்றுக்கள் வரைக்கும் இதை பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது ஜானு உடக்காசனா நம்மளோட பாடியை வந்து இது மாதிரி நீஸை நம்மளோட முட்டியை வந்து ஹக் பண்ணி பிடிச்சிட்டு நம்மளோட பாடியை ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் திரும்புறது தான் 
சுவாசம் வந்து உங்களோட லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் போகும்போது ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் நடுவில் வரும்போது ப்ரீத் இன் பண்ணணும் ஐந்து முதல் பத்து சுற்றுக்கள் வரைக்கும் இது பண்ணலாம் இந்த ஆசனம் நம்மளோட முதுகு மற்றும் புட்டம் அப்படின்னா நம்மளோட வெட்டக்ஸ் மற்றும் இடுப்பு பகுதிகளுக்கு நல்ல மசாஜ் கொடுத்து காலையில் எழுந்த உடனே இந்த ஆசனங்கள் இந்த பவன முக்தாசனா மெயினாக இந்த பவன முக்தாசனா சீரியஸை பண்ணோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டிபேஷனே இருக்காது சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டு நீங்கள் இந்த ஆசனங்களை பண்ணலாம் இப்போ அடுத்ததாக அதிலேயே இரண்டாம் நிலை முன்ன பின்ன போகிறது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் போகிறது யார் யாருக்கெலாம் ப்ளட் ப்ரெஷர் அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்க் ப்ராப்ளம் அதாவது ஸ்பைனில் டிஸ்க் ப்ராப்ளம் இல்லை ரொம்ப சர்வைக்கல் அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அது மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த பவன முக்தாசனா இந்த ஜானுல் உடுக்காசனாவை பண்ண வேண்டாம் மற்றபடி எல்லாருமே பண்ணலாம் புள்ளத்தாட்சியாக இருக்கிறவங்க பண்ணக்கூடாது மற்றபடி எல்லாருக்குமே இது காமன் தான் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அமைதியாக அவங்களோட சுவாசத்தை கவனிச்சுட்டே படுத்துட்டு அடுத்ததாக நம்ம பண்ண போகிறது சுப்த உதர கர்ஷனாசனா இது நம்மளோட ஸ்பைனல் ஸ்பைன் ஸ்பைனை வந்து ஸ்பைனையும் ஹிப்பை ஸ்ட்ரமக் இந்த மூணையுமே ட்விஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆசனா அப்படின்னு சொல்லலாம் பாதங்கள் இரண்டையுமே மடித்து மேலே ஏற்றி வச்சுக்கணும் கால்களை ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது இது மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணணும் கை ரெண்டும் தலைக்கு மேலே வச்சுக்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே ஹோல்டிங் மூச்சை அடக்கி வச்சுட்டு திருப்பி ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது கால்கள் இரண்டும் நடுவில் போகணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் சைட் எந்த பக்கமாக கால் போகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடாக நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களோட முதுகு மற்றும் ஷோல்டர்ஸ் அதாவது தோல் பட்டைகள் இரண்டுமே தரையில் இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் தொடைகள் இரண்டும் தடையில் தரையில் இருக்க வேண்டும் ஸோ இதை என்ஷூர் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் ரெண்டுமே கீழே வைக்கிறதுக்கு நல்லா முயற்சி பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு அது மாதிரி பண்ணும்போது நல்ல ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் ப்ரீதன் நடுவில் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெத்தை ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு சில நிம் வினாடிகள் ப்ரீதன் ப்ரீத் அவுட் ஆப்போசிட் சைட் ஸோ நம்ம பாடி எவ்வளவோ ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகி நம்மளோட ஹோல் உடம்புக்கும் நல்ல மசாஜ் கிடைக்குது அதே சமயம் நம்ம மூச்சோட மூச்சு பயிற்சியோடு நம்ம பண்ணுறதுனால நம்ம உடம்பில் வந்து நல்ல அந்த பிராண சக்தி நம்ம உடம்பு வந்து நல்ல ஏற்றுக்குது பிராண சக்தி நல்ல ஏற்றுக்கிறதுனால நம்மளோட மைண்டோட பாடியோட மைண்டும் சேர்ந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த பயிற்சி சவ உதார கர்ஷனாசனா அதாவது இடது காலை வலது கால் முட்டி மேலே அந்த பாதத்தை வச்சுட்டு ரைட் ஹேண்டால் அந்த முட்டியை பிடிச்சி புஷ் பண்ணணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது இது மாதிரி புஷ் பண்ணி அங்கேயே வச்சுட்டு நல்ல ஒரு டீப் ப்ரீத் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிவிட்டு ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது இனிஷியல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் புஷ் பண்ணி ட்விஸ்ட் பண்ணணும் இதுவும் மேலே வந்து தோல் பட்டை தரையில் இருக்கணும் கீழே முட்டி வந்து தரையில் படுறதுக்கு ஹெல்ப் பண் ட்ரை பண்ணணும் இங்கே டீ ப்ரீத் இன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் அப்புறம் ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது கால் நார்மலாக ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ஷவாஸ்னால் ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது கால் மேலே வரணும் ஆல்டர்னேட்டிவாக பண்ணணும் ப்ரீத் அவுட் 
டேக் டீப் ப்ரீத் இன் அண்ட் ப்ரீத் அவுட் நல்ல ஆழ்ந்த சுவாசம் இழுத்து விடணும் நம்மளோட ஹோல் பாடிக்கும் நம்மளோட பிராணா போகிறத வந்து நல்லா ஃபீல் பண்ணுங்க ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கால் சாதாரண நிலைக்கு அடுத்தது ப்ரீத் இன் மூச்சை வெளியே விடும்போது புஷ் பண்ணி பார்க்குறது ஆப்போசிட் சைடு இங்கே ஒரு ஆழமான சுவாசம் மூச்சை நல்லா இழுத்து விடணும் அப்புறமா ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது நடுவில் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது ஃபுல் ஸ்ட்ரெச் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நவ்காசனா போட் போஸ் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் கை ரெண்டும் ஒட்டி வச்சுக்கணும் நம்மளோட ஹோல் பேக்கும் ஸ்பைன் கீழே அதாவது ஃபுல்லாக ஃப்ளோரில் இருக்கிற மாதிரி நல்லா வச்சுக்கணும் கை ரெண்டும் பாடியை ஒட்டி வச்சுட்டு இது நம்மளை நம்மளை மெடிடேஷனுக்கு முன்னாடி இந்த ஆசனாவை பண்ணால் நமக்கு டீப் மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ப்ரீதுன் பண்ணும்போது நம்மளோட வயிறை நல்லா வயிறு வரைக்கும் நம்மளோட ஹோல் அங்கேயும் ஃபில் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி போஸ்டரில் இருக்கணும் ப்ரீத் அதாவது மூச்சை ப்ரீத் இன் பண்ணி மூச்சை அடக்கி வச்சுக்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கையும் காலும் கீழே நம்ம உடம்பு படகு மாதிரியான ஒரு நிலையில் வர்றதுனால இதுக்கு பேர் நவுக்காசனா ஒரு ஒரு சுற்றுக்கும் மற்றொரு சுற்றுக்கும் நடுவில் இருபது அல்லது முப்பது வினாடிகள் வரைக்கும் கேப் இருக்கணும் இப்போ அடுத்த சுற்று பண்ணலாம் ப்ரீத் இன் வயிறை நல்லா ஃபில் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே இருக்கணும் ஸோ ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கைகளையும் உடம்பையும் கீழே இறக்கணும் இந்த ஆசனம் நம்மளோட செரிமானம் இரத்த ஓட்டம் நரம்பு மற்றும் எல்லா சுரபி மண்டலத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு ஆசனம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆசனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளோட உடம்பில் நம்மளோட மனசு மற்றும் நம்மளோட நரம்புகளில் இருக்கிற அந்த பிளாக்ஸ் அந்த பிராண தடைகள் எல்லாத்தையுமே நீக்கி நம்ம மனசுக்கு வந்து ஒரு ஆழ்ந்த நல்ல ஓய்வை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசனம் ஸோ மூன்று முதல் ஐந்து சுற்றுக்கள் வரைக்கும் பண்ணினா போதும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஷவாசனா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆசனாவை பண்ணிவிட்டு ஷவாசனா பண்ணால் நமக்கு ரொம்பவே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி எழுந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் லெக்கை இது மாதிரி பெண்ட் பண்ணி சைடில் திரும்பி இது மாதிரி எழுந்துக்கணும் Thank you friends. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப